கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே எலியாவின் ஜபங்களை குறித்து நாம் தியானித்து ஜபிக்கலாம் எலியாவின் ஜபங்கள் எலியா என்கிற தெய்வ மனுஷன் ஒரு வல்லமையான தீர்க்க தரிசி தேவனால் பொல்லாத ராஜா ஆகாப் ஏசபேல் காலத்திலே ஒரு சவாலாக கத்தருக்கென்று முன்னிறுத்தப்பட்ட தேவ மனிதன் அந்த மனிதனுடைய ஜபங்கள் குறிப்பாக ஐந்து ஜபங்கள் நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக அவருடைய ஜபத்தை யாக்கோபின் நிருபம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் யாக்கோபு ஐந்து பதினேழு எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனா இருந்தோம் மழை பெய்யாத படிக்கு கருத்தாய் ஜபம் பண்ணினா அப்பொழுது மூன்று வருஷமும் ஆறு மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இவருடைய முதல் ஜபம் கத்தருக்கு சோதிரம் மழை பெய்யாத படிக்கு இவர் ஜபம் பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே இவருடைய சரித்திரம் ஆரம்பிக்கிறது அப்பொழுது அவருடைய சரித்திரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த பதினேழு ஒன்று கிளையாத்தின் குடிகளிலே சிஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரோவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றார் இந்த மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தை அவருக்கு வழிபட்டது இந்த ஆண்டுகளிலே மழை பெய்யா இஸ்ரோவேலிலே மழை பெய்யாது மூன்றரை ஆண்டுகள் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தை அவன் கொண்டு அகாப் ராஜாவிடத்திலே சொன்னான் சொல்லிவிட்டு அவன் செபித்து கொண்டே இருக்கிறான் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கொண்டு ராஜாவுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த வார்த்தை நிறைவேற வேண்டும் என்று அவன் செபித்து கொண்டே இருந்தான் மழை பெய்ய கூடாது என்ற ஜபம் மழை பெய்ய கூடாது என்ற ஜபம் இது ஒரு எதிர்மறை ஜபம் ஆனால் இந்த எதிர்மறை ஜபம் எதற்காக தேவன் கட்டளையிட்டா இப்ப சாதா எப்ப மழை பெய்யாது கூடாதுன்னு நம்ம சோமணும் வெள்ளப்பெருக்கம் வந்துருச்சுன்னா கனமழை வந்து வெள்ளப்பெருக்கம் சேதம் வந்துச்சுன்னா மழை பெய்யாண்டா பெய்யாண்டா சோமணும் ஆனா இது அப்படி கிடையாது இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வை உண்டாக்கணும் இந்த ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகி விட்டார்கள் அப்ப எப்பமா எப்பவும் போல மழையும் கொடுத்து பனியும் கொடுத்து விளைச்சலும் எல்லாம் கொடுத்தா இன்னும் கெட்டு போவார் ஆண்டவரை தேடவே மாட்டார்கள் அதனால அவர்களுக்கு ஒரு உணர்வை உண்டாக்குறதுக்காக அவர் தேவனுக்கு நேரா திரும்புறதுக்காக ஒரு கிரியை செய்ய ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசிட்ட சொல்லி அந்த மனிதன் அந்த வெளிப்பாடை பெற்று சும்மா ஒருத்தை மழை பெய்யக்கூடா பெய்யக்கூடா ஜோ பண்ணுவான் அப்படி அல்ல தேவன் தெளிவா பேசி இருக்கிறார் அவனிடத்துல இப்படி நான் செய்ய போறேன் அதனால நீ இப்பொழுது அந்த மழை பெய்யக்கூடான்னு ஜோம் பண்ணணும் அப்ப அவன் கருத்தாய் ஜோம் பண்ணணும் கருத்தாய் ஜோம் பண்ணணும் சும்மா என்னமோ தோணது போல ஜபம் இல்ல ஆண்டவர் சொன்னதை வச்சு கருத்தாய் ஜபம் அவனுக்கு அந்த கருத்து அவனுக்குள்ள இருக்கு இது எதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு கிரியை செய்ய போறார் மக்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வை கொண்டு வர போறார் அதற்கு முதல்ல மக்களுடைய உள்ளங்கள் ஆயத்தம் ஆகணும் அவர்கள் ஒரு தேடுகிற உள்ளம் வரணும் அப்போ அவங்களுக்கு சில இடங்கள்ல அவங்களுடைய கொம்புகள் முறைக்கப்பட்டா தான் தேடுவான் அவனுடைய பலம் சில இடத்துல பிடிக்கப்படணும் அப்படி இந்த கொம்பை முறிக்கிற ஒரு ஜபம் மாறிதான் சில எல்லாம் பாருங்க கர்த்தரு விரோதமா நிக்கிறார் கர்த்தரை பற்றி மோசமா பேசுகிறாரு தேவனை தேட மாட்டார்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஆஹ் இஷ்டம் போல நடக்கிறார்கள் தேவ மக்களையே வழி தப்பி போறாங்க கொஞ்சம் அதிகாரம் கிடைச்சிட்டு பதவி கிடைச்சிருச்சு அது வந்துருச்சு இது வந்துருச்சுன்னு சொன்னோன்னு பாருங்க சில தேவ மக்களே வழி விலகுறாங்க 
அப்ப சில வேளை தேவன் என்ன பண்றாருன்னா இவங்களை திருத்தணும் அப்ப திருத்துறதுக்காக சில கஷ்டங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கும் தீர்க்கதரிசிய ஜோமன சொல்லணும் அவன் அதை புரிஞ்சு கருத்தாய் ஜபம் பண்ண அதான் அந்த ஜபம் கருத்தாய் ஜபம் பண்ண அப்ப அந்த ஆண்டவருடைய அந்த இதை புரிஞ்சிட்டு ஜோம் பண்ணு இல்லாம யாரும் அப்படி ஜோம் பண்ண முடியாது அப்ப இதே மாதிரி இன்னைக்கு திருந்த வேண்டிய மக்கள் இன்னைக்கு திருந்த வேண்டிய பிள்ளைகள் திருந்த வேண்டிய பல சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அல்லவா அப்ப தேவனுடைய ஒரு நடத்துதலோடு அந்த பிள்ளைகள் அல்லது அந்த மக்கள் அவங்கள இந்த மாதிரி மோசம் பண்ணுகிற பிசாசின் கிரியை எதிர்த்து நாம போராட வேண்டி இருக்கு கீழ்படி ஆமையின் ஆவிகள் பலவிதமான பொல்லாத பிசாசின் கிரியைகள் அதெல்லாம் மாற வேண்டும் இந்த ஜனத்தை கட்டி இருக்கிற பிசாசின் கிரியை மாறணும் அப்பதான் கண்ணு திறக்கும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியானவர் கண்களை குருடாக்கி வச்சிருக்கா மனக்கண்களை அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா சிலருக்கு சில கொம்பு முறிக்கப்பட்டாதான் அவன் தாழ்மைப்படணும் இல்லையா ஆனா அது வந்து நம்ம ரேஷ் பிரேயரா பண்ணிட கூடாது அதாவது கண்டபடி அவனுக்கு அதை உடைய இதை உடைய அதை செய்ய அந்த மாதிரி இறங்கிட கூடாது தேவன் நடத்துதலோடு அல்ல எலுவியா இப்ப எலியா வந்து அவன் போய் சவால் விட்டு நிக்கல அகப்ராஜாட்ட அவன் போய் மாபியாது பாத்துக்க அப்படி எல்லாம் இல்லை தேவன் அவனிடத்தில் பேசினா அல்ல எலுவியா அப்ப சிலரை திருத்தும்படி கத்தர் அப்படி திட்டம் வச்சிருக்கும் போது அப்ப அந்த மாதிரி கத்தர் சில ஜபங்கள் செய்ய சொன்னா கருத்தாய் ஜபிக்கணும் கருத்தாய் கண்டபடி அல்ல கருத்தாய் ஜபிக்கணும் இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் கண்டபடி ஜபிக்காதீங்க கருத்தாய் ஜோம் பண்ணுங்க அப்ப அந்த மழைய தடுத்தது பெரிய ஒரு தேவ திட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியில எல்லா மக்களும் வாய திறந்து கத்தரே தேவன் சத்தம் போட்டாங்களே அதுக்கு இவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அதுக்கு தான் இந்த பிரேயரை பண்ண சொன்னார் சோ இப்படி ஒரு பிரேயர் இருக்கு ஆனா கண்டபடி இந்த பிரேயர் என்கிற ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா இப்ப வந்து ஆயுதங்கள் மிலிட்ரி காரங்களுக்கு ஆயுதம் இருக்கு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆயுதம் இருக்கு சில இந்த வாட்ச்மேன் மாதிரி நிற்பாங்களே பேங்குகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஆயுதம் கொடுத்துருக்கு ஆனா அந்த ஆயுத தாரி ஆயுதத்தை மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்ப கர்த்தரும் நமக்கு ஆவிக்குரிய போராயுதங்களை தந்திருக்கிறார் அதுல ஜபம் மிக முக்கியமான போராயுதம் அந்த போராயுதத்தை மிஸ் யூஸ் தவறா பயன்படுத்தக்கூடாது தேவன் செய்ய நினைக்கிற ஒரு காரியத்துக்கு விரோதமா என்னொன்னு நம்ம பண்ணி ஜபிச்சுட்டு இருக்க கூடாது அப்ப தேவன் ஒரு கிரியை செய்ய விரும்பும் போது நாமளே போய் தடை பண்ணி ஜோம்னிட்டு இருந்தா சரி வராது ஆனா இந்த மாதிரி ஜபங்கள் பண்ணணும்னா தேவன் நடத்துதல் வேண்டும் தேவன் நடத்துதல் வேணும் சிலர் என்ன மாம்சத்துல எடுத்துக்கிட்டு என்ன அவன் இப்படி பேசிட்டானா அவன் அழியும் அவன் அழியும் அது வந்து நீ பழைய மாம்ச வைராக்கியத்துல இருக்கிற இந்த ஜபத்தை நீ தவற பயன்படுத்துற தவறாக அந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்துறது அப்படி செய்யலாமா தவறா ஒரு ஆள் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினா என்ன செய்வான் ஆயுத பிடிங்கி வைப்பாங்க அப்புறம் இது போதும் இந்த வேலை வேற வேலையை போய் செய்யி வேலையை மாத்தி விட்டுருவான் இவங்க இல்ல நீ ஆயுதம் கொடுக்க கூடாது மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டான் சரியில்லை அப்படித்தானே செய்வாங்க உலகத்துல அதனால நம்ம வந்து இந்த பிரேயர் வந்து ரொம்ப ஆண்டோட நடத்துதலோடு அப்படி கர்த்தர் சில இடங்களை உடைப்பார் சிலருக்கு அது உடைக்கிறது நன்மையா முடியும் நன்மையா முடியும் எனவே தேவ பிள்ளைகள் இந்த விஷயத்துல அதிக விவேகத்தோடு கருத்தாய் ஜோமண்ணான் என்கிற வார்த்தைய நீங்க கவனித்து ஆஹ் அப்படி செய்வீர்களாக அப்போ சிலருக்கு பாருங்க அந்த கொம்புகள் முறிக்கப்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கத்தோடைய வழியில சரியா நடப்பாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரா ஆஹ் அது மிக முக்கியமானது அந்த ஒன்று குருந்திய ஆஹ் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல அந்த விபசாரம் செய்தான் ஒருத்தனை பற்றி வரும் பொழுது பவுல் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் இவனுடைய ஆத்மா கத்தருடைய நாளில் மீட்கப்படுவதற்காக இப்பொழுது இவனுடைய சரீரம் அழியும்படி இவனை சாத்தானு கோப்பு கொடுக்கிறேன் இவன் வந்து சபையை விட்டு தள்ளி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற அப்ப அதுல வந்து கருத்தா செய்யறாரு சும்மா கோபத்துல எழுங்க இப்படி பண்ணிட்டியா போடா அப்படி அல்ல அழிஞ்சு போடா நாசமா போடா உன்ன நரக ஆக்கினதாண்டா அப்படி இல்லையே கருத்தா சொல்றான் இது எதுக்கு நான் இப்போ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் மக்களுக்கு இடரல் உண்டாக கூடாது ஏன்னா ஒருத்தனை இப்படி வச்சுட்டு இருந்தா நீ எல்லா விசுவாசியும் இப்படி பழகிட்டா என்ன செய்ய சபை கட்டு போ பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஆஹ் புளித்தமா இருக்க கூடாது இல்லையா அது இருந்தா அது பரவும் அது படரும் அதனால கிளியரா சொல்றாரு இவனுடைய ஆத்துமா 
கத்தோட நாள்ல மீட்கப்படணும் இவன் திரும்ப திருந்தி வரணும் சரியாகணும் அதுக்கு ஒரு உணர்வு இவனுக்கு வரணும்னா இப்ப நான் இவனை ஐக்கியத்தோட்டு தள்ளி வைக்கணும் இவனை கொஞ்சம் சாத்தான கையில ஒப்பு கொடுப்போம் உபத்திரவக்காரன் கையில ஒப்பு கொடுப்போம் கொஞ்சம் சரீரத்துல கொஞ்சம் நெருக்கம் வரட்டு அப்போ இவன் கூப்பிடுவான் கத்தர நோக்கி கூப்பிடுவான் திருந்துவான் நல்லா ஆயிடுவான் நாளைக்கு இந்த ஆத்மா நல்லா வந்துரும் அதுதான் அதுதான் இந்த விஷயம் இந்த மாதிரிப்பட்ட டீலிங்ஸ் நம்ம பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது கண்டபடி மாம்ச சிந்தனையில பண்ணி நம்ம கத்த தந்த அதிகாரத்தை மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்புறம் அதுவே நம்ம மேல தேவ கோபமா மாறிடக்கூடாது அதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் கத்தோடைய நடத்துதலோடு நல்ல இருதயத்தோடு சரியான நோக்கத்தோடு நாம இவைகளை செய்ய செய்கிறது வேதத்துல இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அஹ் கருத்தாய் ஜோமன்னா மக்களை ஆயத்தப்படுத்த கத்திறந்த ஜபத்தை அவனை செய்யும்படி சொன்னார் இரண்டாவதாக இவருடைய இன்னொரு ஜபம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகிய வசனங்களில் படிக்கிறோம் இது வந்து எலியாவை ஆண்டவர் இந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் நடத்தும் பொழுது ஆகாப்புக்கு முன்னாடி போய் சொல்லியாச்சு என் வார்த்தையின்படி இனி மழையும் பனியும் பெய்யாது அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றார் நீ போய் கேரி தாற்றண்டையில ஒழித்து கொண்டு அப்ப அங்க போய் இருந்துதான் அந்த மனுஷன் ஜோ பண்ணிட்டே இருக்காரு மழையும் வரக்கூடாது பனியும் வரக்கூடாது கருத்தா டெய்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜோ பண்ணிட்டே இருக்கிறார் அப்படி ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்ல நீ சாரி பாத்துக்கு போ அங்க உன்னை போஷிக்கும்படி ஒரு விதவைக்கு கட்டளைட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்ற ஆனா சாரி பாத்து போறார் அங்க போயிருக்கும் பொழுதுதான் என்ன நடக்குது அந்த சாரி பாத் விதவையுடைய ஆஹ் குமாரன் என்ன செஞ்சுட்டான் அந்த ஸ்திரீயின் மகன் வியாதியில் விழுந்தான் பிறகு அவனுடைய சுவாசம் போகும் மட்டும் அவனுடைய வியாதி அதிகரித்து கொண்டே வந்தது அஹ் அவன் வந்து மறிச்சிட்டான் அப்பொழுது அவள் அஹ் வந்ததை சொல்லும் பொழுது பத்தொன்பதாம் வசனம் அதற்கு எலியா அவன் உன் குமாரனை என்னிடத்தில் தா என்று சொல்லி அவனை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்து தான் தங்கி இருக்கிற மேல் வீட்டிலே அவனை கொண்டு போய் தன் கட்டிலின் மேல் வைத்து என் தேவனாகிய கர்த்தாவே நான் தங்கி இருக்க இடம் கொடுத்த இந்த விதவையின் மகனை சாக பண்ணினதினால் அவளுக்கு துக்கத்தை வருவித்தீரோ என்று கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு அந்த பிள்ளையின் மேல் மூன்று தரம் குப்புற விழுந்து என் தேவனாகிய கர்த்தாவே இந்த பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வரப்பண்ணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார் கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார் பிள்ளையினுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வந்தது அவன் பிழைத்தான் ஜீவனுக்காக ஜபம் மறித்த பிள்ளை ஜீவனோடு எழுங்கும்படி ஜபம் அந்த ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்டார் லேலுயா ஆண்டவர் அற்புதமானவர் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஜபத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மறித்து போன பிள்ளையை உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்தார் லேலுயா ஸ்தோத்ரம் ஆகவே ஜீவனுக்கு அதிபதியாகிய கர்த்த அவரை விசுவாசித்து அப்படி ஜபிக்கும் பொழுதும் அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கின்றார் அடுத்ததாக இன்றைக்கு எபேசியர் இரண்டு இரண்டின் படி அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்திருந்த உங்களை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்தா என்ற வசனத்தின்படி இன்றைக்கு அநேக உள்ளான மனிதனிலே மறித்தவர்களைப் போல அதாவது ஆத்மா தேவனோடு உள்ள தொடர்பை இழந்து பாவத்தினால் அக்கிரமத்தினால் தேவ தொடர்பை இழந்து ஆவிக்குரிய மரணம் எய்தினவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் முதல்ல சொன்னது பிசிக்கல் டெத் இப்போ உள்ளது நான் சொல்றது ஸ்பிரிச்சுவல் டெத்து இது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்படும்படியாக திரும்ப அவர்கள் தேவனுடைய தொடர்பில் வருவதற்காக கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்துக்குள் வருவதற்காக அவருடைய ஆத்மாவிலே பாவ மன்னிப்பு உண்டாவதற்காக நாம் அதிகமாய் போராடி ஜபம் பண்ணணும் ஆத்ம ஆதாயத்துக்கான ஜபம் இது ஆத்ம ஆதாயத்துக்கான ஜபம் போராடி ஜபம் பண்ண வேண்டி இருக்கு இந்த மனுஷன் என்ன பண்றாரு அந்த பிள்ளை என் கையில தான் சொல்லி வாங்கிட்டு போய் அவர் கட்டில படுக்க வச்சுட்டு ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சிறாரு ஏன்பா இப்படி வந்து போச்சு 
என்று சொல்லிட்டு இவர் மூன்று முறை அந்த பிள்ளையின் மேல் முகங்கு புறம் விழுந்து அந்த பிள்ளை வந்து உயிர் பெற்று வருகிறது அத்தனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்றார் அப்ப இதே மாதிரி ஒரு ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதும் இப்படிப்பட்ட ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த 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 செத்து போன பிள்ளைய தன் பொறுப்பில் எடுத்தார் தன் பொறுப்பில் எடுத்தார் அதே மாதிரி ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்புகள் நடத்தும் பொழுதும் அந்த ஆத்மாவை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டிய இருக்கு நம்ம ஒரு பொறுப்படுத்து ஜோம் பண்ண வேண்டிய இருக்கு நம்ம பொறுப்புல எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஆத்மா மனம் திரும்பும்னு சொன்னாலே அந்த இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி அந்த பிசாசானவன் விட மாட்டான் திரு எப்படியா கட்டி வைக்கதான் பார்ப்பான் அவனுக்கு அது இழப்பு அல்லவா ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டா அவனுக்கு நஷ்டம் அதனால அவன் போராடுவான் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பொறுப்படுத்து அந்த ஆத்மாவுக்கா ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாருக்கா ஜபிக்கிறோம் பட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அதிக ஜபம் அவர்களுக்கு தேவை ஏன்னா அந்த பிசாசு கொஞ்ச காலம் போராடி பார்ப்பான் என் கையில இருந்த ஆள ஆஹ் இவன் கிறிஸ்துவுக்கு நேரம் கொண்டு போறானே விடக்கூடாது விடக்கூடாது போராடி பார்ப்பான் கொஞ்ச காலம் நம்முடைய பிரேயர் சப்போர்ட் அதிகமா அவங்களுக்கு தேவை அதுக்கு பிறகு அந்த பிசாஸ் போயிருவான் அவன் வந்து வந்து பார்த்துட்டு நீ இங்க ஒண்ணும் நடக்காதுன்னு சொல்லும் போது அவன் எந்த ஆளை விட்டு மாறி வேற போயிருவான் இந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வந்து தொல்லை கொடுக்க மாட்டான் கொஞ்ச காலம் போயிருவான் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க ஆனா ஆரம்பத்துல பாருங்க வர விட மாட்டான் சர்ச்சுக்கு வரவே விட மாட்டான் வருவேன்னு சொல்லுவாங்க ஆளை காணாது அப்புறம் விசாரிச்சா ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க இப்படி நிறைய நடக்கும் ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணும் பொழுது நிறைய சோர்வுகளுக்கு எதுவான காரியம் நடக்கும் அப்பதான் மூன்று முறை முகங்கு புற அப்படிதானே மூன்று முறை ஆஹ் ஸ்தோத்திரம் அவன் குப்புற விழுந்து குப்புற விழுந்து அவன் என்ன செய்யறான் ஜோம் பண்றான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் எனவே இப்படி போராடி தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது ஆண்டவர் அந்த எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார் பிள்ளையினுடைய ஆத்மா அவனுக்குள் திரும்பி வந்தது அதனால தேவ பிள்ளைகளே ஆத்ம ஆதாயத்துக்காகவும் அதிகமா நாம ஜபம் பண்ணோம் அல்ல இலோயா ஸ்தோத்திரம் ஆஹ் ஒரு காரியம் கூட சொல்லணும்னு எனக்கு நினைப்பு வருது ஒரு வேலை சில இருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கலாம் என்னுடைய தாயார் நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வகுப்புல கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அந்த ஜூன் ஆறாம் தேதி மறித்து விட்டார் அப்போ எனக்கு அது கொஞ்ச காலம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல வாழ்க்கையிலும் ரொம்ப கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் அப்படியே கடந்து வர வேண்டியதா இருந்தது அப்போ நான் போல்ஸா ஜோம் பண்ணுவேன் எங்க அம்மாவை திரும்ப உயிரோடு எழுப்பி தாரம் ரொம்ப வைராக்கியமா அப்ப கேட்பேன் ஆண்டவர்கிட்ட இதை இப்படி இருக்க முடியாது எழுப்பி தாரம் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா ஜோம் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு அந்த ஜமம் அப்படி அப்படி மங்கி மங்கி விட்டுட்டேன் ஆனா எனக்கு ஒரு சாட்சி உண்டு எங்க அம்மாவை அவர் உயிரோடு எழுப்பி தரல இனி ஆனா விசுவாசத்துல மறித்தார்கள் அதெல்லாம் ஒன்னு பிரச்சனை இல்லை நல்ல தெய்வீக அனுபவத்துல தான் மறிச்சார்கள் ஆனா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு தாய்மாருக்கு குறைவே கிடையாது அப்படி ஆண்டவர் நடத்துவார் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நான் சொல்ல முடியும் எத்தனையோ இடங்கள்ல நான் மாறி மாறி உழிய திரும்பித்தோம் முதல்ல வாழ்க்கை பாதையில அப்புறம் உழிய பாதையில மாறி மாறி வந்திருக்கேன் ஆனா அந்த சைடுக்கு ஒரு குறைவில்லாத அளவுல அழகாகவே நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் அப்ப நான் நினைச்சு பார்ப்பேன் அன்னைக்கு உயிரோட எழுப்போம் எழுப்போம்னு கிடந்து ஜபம் பண்ணேன் ஆனா தேவனுடைய சித்தப்படி அவரது ஜபத்தை கேட்டு அவருடைய சித்தப்படி நடத்துறார் அதனாலதான் உயிரோட எழுப்பி தரல ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த இடத்துல குறை வைக்க இல்லையே அழகா நடத்துற சோ அது கத்தருடைய காரியம் உயிரோட எழுப்பவும் அவர் வல்லமை உள்ளவர் ஆமா தாய் இழந்தா ஆண்டவர் அதுக்கு தாய்க்கு தாயா தகப்பனுக்கு தாயா தகப்பனா இருந்து அவர் நம்மை நடத்தவும் வல்லவர் அல்ல லூயா ஸ்தோத்ரா சோ இந்த ஜபத்துல நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல ரெண்டு விஷயத்த பார்த்தோம் அவர் உயிரோட எழுப்ப வல்லவர் அது மட்டும் இல்ல குறைவில்லாமல் அந்த பகுதியில குறைவில்லாம நடத்தவும் வல்லவர் ஆத்மாக்களை உயிர்ப்பிக்கிற ஆண்டவராய் இருக்கிறார் அதற்காய் சோமன் மூன்றாவதாக ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அந்த கர்மையல் பருவதத்திலே நடக்கக்கூடிய சம்பவம் மூணரை வருஷங்கள் ஆயிட்டு இப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி திரும்ப ஆகாபுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி எல்லாரும் கர்மையில கூடி வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டி இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க ஒரு பெரிய கன்வென்ஷனுக்கு அழைப்பு கொடுத்த மாதிரி அவர் போய் அழைப்பு கொடுத்து எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்லி 
வந்தது யாரெல்லாம் ஆகா ராஜா வந்திருக்கிறார் பாதாளின் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ராஜா வந்திருக்கிறார்னா ராஜாவுடைய மந்திரி மாறு எல்லாம் வந்திருக்கோம் ஆஹ் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் திரளாக வந்திருக்கிறார்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கும் பொழுது அங்கே நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் விளக்குனா டைம் போயிடும் அவருடைய ஜபத்தை மட்டும் சொல்றேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஆகிய ரெண்டு வசனங்கள் அந்திப்பலி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவு இஸ்ரவேலிலே நீரே இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும் நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்க பண்ணும் கர்த்தாவு நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரே தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்னை கேட்டருளும் என்றார் அப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்னி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது இஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்ட போது முகங்குப்புற விழுந்து கத்தரே தெய்வம் கத்தரே தெய்வம் என்றார்கள் இங்கே கர்மையல் பருவத்திலே அவர் அந்த பலிபடத்தெல்லாம் கட்டி ரெடி பண்ணி அப்புறம் அவர் ஜபம் பண்றார் என்ன ஜபம் நிரூபிக்கணும் என்கிற ஜபம் அண்டவரே நிரூபணம் உண்டாகணும் நிரூபணம் உண்டாகணும் இந்த மக்களுடைய இருதயங்களை நீர் திருப்பணும் அதற்கு ஒரு நல்ல ஜபம் பண்ணுகிறார் நீர் தேவன் என்று நிரூபிக்கணும் நான் உடைய ஊழியக்காரன் என்று நிரூபிக்கணும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்பதை நிரூபிக்கணும் அதுக்கு மேல கர்த்தர் இந்த ஜனங்களுடைய இருதயங்களை திருப்பி நீர் என்பதை அவர்கள் அறியணும் என்னை கேட்டர்களும் அப்பா என்னை கேட்டர்களும் என்று அவர் கூப்பிட்டார் உடனே அடுத்த செகண்ட் ஆண்டு அவர் வா பரலோகத்தில் இருந்து அக்னி அனுப்பி அந்த பலிய பட்சித்து ஆஹ் அப்போ அந்த அந்த அக்னியினால் ஆண்டவர் பதில் அளித்தார் அலை லூயா உடனே ஜனங்கள் எல்லாம் வாய் திறந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் அது வரைக்கும் பாகாலும் தெய்வம் என்று தான் அவர்கள் இருந்தார் எசபேல் நிமித்தமாக மந்திரவாதிகளையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் எல்லாரையும் பெருக பண்ணி அந்த பாகாலுக்காக எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜனங்கள் வழி விலகி போனார் ஆனால் இந்த நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற ஜபத்தினாலே ஒரு நிரூபணம் உண்டாயிற்று ஜனங்கள் எல்லாருடைய இருதயங்களும் ஒரே செகண்ட்ல திருப்பப்பட்டது அல்லே லூயா இன்றைக்கு இது போன்ற கிரியைகள் நம்முடைய சபைகளாகிய கர்மையில் பர்வதங்களில் நடக்க வேண்டும் அதை உலகம் அறியும் உலகம் அறியும் எல்லாருடைய வாயும் கத்தரே தெய்வம் என்று சொல்லணும் அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு எங்களுடைய இந்தியா தேசத்துல எத்தனை எத்தனையோ கணக்கில்லாத தெய்வங்கள் எல்லாம் தெய்வங்கள் தான் எல்லாம் தெய்வங்கள் தான் எறும்பு முதல் யானை வரை தெய்வங்கள் தான் கல்லோ மண்ணோ மரமோ எல்லாம் தெய்வம்தான் ஒரு தடவை நான் ஆஹ் ஒரு இதுல பார்த்தேன் குப்பை தொட்டிய வச்சிருக்கான் அதையும் போய் கூப்பிடுறா இந்த இப்ப சில குப்பை தொட்டி விசேஷமா வச்சிருப்பான்ல ஒரு முயல் வடிவத்துல அப்படி எல்லாம் சில குப்பை தொட்டி வச்சிருப்பான்ல அதை போய் வழிபடுற எப்படிப்பட்ட பரிதாபம் மனுஷர்களை தெய்வம் என்று கும்பிடுகிறார்கள் அப்ப இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இயேசுவே தேவான் இயேசுவே கர்த்தர் என்று அறியும் ஜீசஸ் இஸ் லாட் ஜீசஸ் இஸ் த ஒன்லி ஒன் அண்ட் ஒன்லி சேவியர் அவரே ரட்சகர் அவரே ஆண்டவர் அவரு கூட இன்னொருத்தர் இல்ல அவரும் தெய்வம் இவரும் தெய்வம் அப்படி எல்லா தெய்வம் கிடையாது இன்னைக்கு அநேக மக்கள் பக்தி உள்ள மக்கள் கூட இயேசுவ பத்தி சொன்னா அதையும் சேர்த்து ஒரு போட்டோ அடிச்சு கூட வச்சுக்கிடுவார் அங்க பத்து போட்டோ இருக்கும் பதினொன்னு போட்டோ வச்சுக்குவார் இப்படி அல்ல கர்த்தரே தெய்வம் என்ற மக்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கிரிய வெளிப்படணுமே ஒரு நிரூபண கிரியை இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு அது ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது எவ்வளோ காலமாக இதுக்குத்தான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பல வேளைகளை தேசத்தின் எழுப்புதலுக்கான ஜபத்துல எலியாவை பத்தி தான் பிரசங்கம் பண்ணுவோம் கர்மையில் பர்வத நிகழ்ச்சியைத்தான் பிரசங்கம் பண்ணுவோம் நடக்கணும் கத்த நடப்பிப்பா அல்லா 
കർത്താവെ കേട്ടരളോ നീരെ കർത്തരുണ്ട് നിർമ്മിക്കണം നാങ്കൾ ഉമ്മുടെ ഉളിയക്കാരുണ്ട് ഇത് വലക അറിയും മിഷനറികളെ കൊല ചെയ്ര ഉളിയക്കാരങ്ങളെ പരിഹസിക്കുക മോശം മോശമാ പേസറ ഇവർ കത്തോടെ ഉളിയക്കാരിലെന്റെ നിരൂപിക്കണം നാങ്ക ഉങ്ക വാർത്തയും പടി ഉളിയും ചെയ്യാമ്പത് അവർ അറിയണം പോരാടമല്ല എന്നെ കേൾക്കുക ജമയ ഒന്നാണ് പുന എന്ത് ഫാറിങ്ങിൽ എന്തോ പണം വരുത് ഇവിടെ തന്നെ കേൾക്കുക അവന് തെരിയ മാട്ടെങ്കിൽ നമ്മ ഏതോ കൂലിക്ക ഏതോ പണ്ടോണം അവൻ അണയ്ക്കുക എന്നാൽ കർത്തരുടെ കിരിയെ വെളിപ്പെടും പൊഴുത് പുരിന്തുകൊള്ളുക ഇവറുകൾ ജീവനുള്ള ദൈവന്റെ ഉളിയക്കാരുകൾ ആണ്ടോടെ ഇത് വേദ പുസ്തകം സത്യ വസനോ ഇത് പടി തന്നെ നമുക്ക് ചേരാങ്ക എന്ത് പൊരിന്തുകൊള്ളുവാൻ എല്ലാവറ്റുക്കും മേലായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്തർക്ക് നേരായി തിരുപ്പപ്പെടണം അല്ലേ ലൂയ ഇതുതാൻ മെയ്യാന് ഒരു പെരിയ ആത്മ അറിവടയ്ക്കാന് ജപം ദേശത്തിന് എഴുപ്പു തലക്കാന് ജപം ഇന്ത ജപത്തൈ നാം ചെയ്യ അഴയ്ക്കപ്പെടുകിറോ കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം ഇനി അടുത്തതാക നാൻകാവതാക ഇവർ പണിന ജപം ഇതേ അധികാരത്തിലെ തുടർന്ന് നാം പാർക്കും പൊഴുത് ഇപ്പൊ അഗ്നി ഇറങ്ങിയാച്ചി ജനങ്ങളെല്ലാം കത്തരെ ദൈവം ചൊല്ലിയാച്ചി ഉടനെ എല്ലാ പാകാലിയും തീർക്കത്തരസികളായി വെട്ടുങ്ങളെന്ന് സൊന്ന എല്ലാത്തെയും പോയി വെട്ടി അവങ്ങളെ അളിച്ചാങ്ക അളിച്ചിട്ട് അപ്പുറം എന്നാച്ചി നാപ്പത്തി ഒന്നാം വസനത്തിലെ എലിയ ആകാപ്രാജാവ് പാത്ര സുൽദാർ നീർപ്പോ ഭോജനപാനം പണ്ണു പെരുമഴയിൻ ഇറച്ചൽ കേൾക്കപ്പെടുകരുത് എന്താ ഇപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം മൂന്നാറ് വർഷം മുടിഞ്ഞു പോച്ച് കർത്തർ അന്തയ്ക്ക് നാ കർത്ത ജവിത്ത ജപത്തെ കേട്ട് മൂന്നാറ് വർഷം പനി മഴ പെയ്യ വിടല്ല അന്ന ഇനി പെയ്യ പണ്ണ പോറ എന്ന കത്തോടെ വാർത്തയിൻ പടി ഇപ്പൊ ഒരു പെരുമളയ് വരും എന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ അരിക്ക പണിയാച്ചു പെരുമളയിൻ ഇറച്ചൽ കേൾക്കപ്പെടുകരുത് എന്താ അപ്പൊ ആകാബ് പോജനപാനം പണ്ണ പോന ഏലിയ കർമേൽ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തിന്മേലേറി ഇന്ത ജപത്ത പാരുങ്ങ അന്ത് പർവ്വതത്തിലെ ഒരു ശിഖരം അന്ത് ശിഖരത്തുക്ക് മേലെ ഏറി തറയിലെ പണിന്ത് തൻ മുഖം തൻ മുളങ്കാലിൽ പടക്കുനിന്ത് എവളോ കഠിനമാ ജപിക്കരാർ പാരുങ്ങ തൻ മുഖം തൻ മുളങ്കാൽ രണ്ട് മുട്ടുകൾക്കുള്ള പട കുനിന്ത് തൻ ഊളിയക്കാരനെ നോക്കി നീ പോയി സമുദ്ര മുഖമായി പാറണ്ട അവൻ പോയി പാർത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്താ അതല്ല നീ ഇന്നും ഏഴ് തറ പോയി പാർ എന്ത് ചൊല്ലി ഏഴാം തറ എന്നെ ചെയ്യറ അവ വറ ഇതോ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോടെ ഉള്ളങ്കൈ അത്തനെ ചെറിയ മേഘം എളുമ്പുകരത് എന്താ അപ്പൊ അടയാളം ത വന്നിരിച്ചു ഇതുവരയ്ക്കോ വാനം വെൺകലത്തെ പോലെ ഇരുന്നു ഒരു മേഘം വരാൽ എലിയ ഉടമാട്ട ജോമിനിട്ടേ ഇരുപ്പാർ മേഘം വരക്കൂടാ പനി വന്ത്രകൂടാ മളയും വന്ത്രകൂടാ അവർ താൻ ജോമിനിട്ടേ ഇരുപ്പാർ ഇപ്പൊ എന്നെ മാറി ജോമിണ്ടാർ ജോമണി ജോമണി പാക്കറാർ പോയി പാറ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ഇന്നും പോ ഇന്നും പോ പാറ് പാറുന്നു ജോമണി എന്നെ പാടുപെട്ട് ജോമണി ഇരിക്കാർ അക്കിനി ഇറക്കുന്നത് കൂടെ എന്നെ കേട്ടറിലോ എന്നെ കേട്ടറിലോ നേരെ ടക്കിനി ഇറങ്ങിരിച്ച് അന്നാ അത് മളയെ ഇറക്കുന്നതിന് താ എവളോ പാടുപെട്ട് ജോമണി അപ്പുറം അന്ത ഉള്ളങ്കൈ മേഘം തെരീതെന്ന് ചൊന്നോണെ അപ്പോഴത് അവൻ നീ പോയി ആകാപൈ നോക്കി മളയും ഉമ്മയ് തടയി ചെയ്യാതെ പഠിക്ക് രഥത്തെ പൂട്ടി പോയി വിടുമെന്ന് ചൊല്ലണ്ട അതർക്കുള്ളാകെ വാനം മേഘങ്ങളിനാലും കാറ്റിനാലും കറുത്ത് പേരുമള ഉണ്ടായിട്ട് ആകാബ് രഥത്തിൽ ഏറി ഇസ്രയേലുക്ക് പോന്നാ കത്തൊടേക്ക് എലിയാവിൻ മേലിരുന്നതിനാൽ അവൻ തൻ അരയെ കട്ടിക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേലുക്ക് വരുമട്ടാകെ ആകാബുക്ക് മുൻ ഓടിന അല്ലേ ലൂയാ ഇത് നല്ല ജപം നാൻകാവതാക മഴയ്ക്കാകെ ജപം മഴയെ താറും എന്റെ ജപം ശരിയാണ് ഒരു ജപം മഴയെ താറും മഴയെ താറും എന്ന് ചോമണ്ണ സ്തോത്ര ആണ്ടവർ മഴയെ തന്ത അപ്പൊ എന്നാച്ചി ആണ്ടവരെ ഇനി തണ്ടനയെ മാറ്റ വേണ്ടു അതുകാണ് ജപം തിരുന്തിട്ടാങ്ക ആണ്ടവരെ തണ്ടനയെ മാറ്റുക പാർ എന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ജപം ചൊന്നേ കരുത്തായി ജപിക്കണോ ആണ്ടവർ ചില വേള ഇവിടെ ചിലർക്ക് കൊമ്പുകളെ ഒടിപ്പാറ് കൈകളെ കട്ടുവാർ നാവൈ കട്ടുവാർ ചില കാര്യങ്ങളെ കൊഞ്ചം സ്റ്റോപ്പ് പണി ചില വാസകൾ അടച്ചു വയ്പാർ അപ്പതാവും മനം തുറമ്പുക ആന അതേ ആൾക്കൾ തിരുന്ന പിറക് ആണ്ടവരവളെ ആശീർവദിക്കും പടി സാപങ്ങൾ മാറുമ്പടി ദേവ കോപം മുറ്റിലും മാറുമ്പടി ദേവ തണ്ടനയിൻ കിരിയകൾ അവർകളെ വിട്ട് അകലുമ്പടി അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാസലുകൾ തറക്കപ്പെടുമ്പടി തിരുമ്പനാമ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുക ജോമിടേണ്ടിയിരിക്കുക 
அந்த அபரகாமுக்கு அந்த அபிமலைக் அபிமலைக்கு ராஜா வந்து இவள சாரால கொண்டு போன விஷயத்துல ஆண்டவர் அந்த அவளுடைய வீட்டுல எல்லாருடைய கற்பங்களை அடைச்சிட்டார் அப்புறம் ஆபரகாம் போய் ஜோம் பண்றான் ஆண்டவரே கற்பங்களை திறந்து விடும் இவன் ஜோமன புறதா ரிலீஸ் பண்றார் அந்த தேவ கோபத்தினுடைய அந்த தண்டனையினுடைய அந்த விஷயத்த அப்படிதான் ரிலீஸ் பண்றார் சோ நமக்கு இப்படியும் ஒரு வேலை இருக்கு திருந்தினவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் பழைய தண்டனைகள் மாறணுமே பழைய தண்டனைகள் மாறணுமே இப்ப புதிதா நம்ம சபைக்கு வர்றாங்க அவங்க அப்பதான் மனம் திரும்பி வர்றாங்க ஆனா ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட சில விஷயம் அவங்க மேல இருக்கும் அவங்க செய்த பாவத்துக்குள்ள தண்டனைகள் சாபங்கள் அது இதெல்லாம் மேல இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாறும்படியும் அதுதான் பயங்கர ஜபம் பண்ணியிருக்கார் அதுதான் தன் முகம் முழங்காலில் பட ரொம்ப கடினமா ஜோம் பண்ணது இந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படலாம் தடைகள் மாறணும் ஈஸியா எடுத்துடக்கூடாது இல்ல கத்திரை தேவான் வாய் திறந்து சொல்லிட்டாங்களா கன்வென்சன்ல கைய வைத்திட்டாங்களா எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அப்படி எடுத்துட்டு போக முடியாது நம்ம கிட்ட வர்ற ஆத்மாக்கள் பழைய கட்டுகள் அவ்வளவு மாறணும் நல்ல விடுதலை உண்டாகணும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் எனவே மழை பெய்யும்படி ஜபித்தா நேற்றுக்கும் நம்ம ஜபித்தோம் ஆஹ் ஆணி ஆடி மழை சரியா பெய்ய மாட்டேங்க அப்பப்ப பெய்யற மாதிரி காட்டுது பெய்ய மாட்டேங்க இன்னும் நம்ம ஜோமனம் விசுவாசத்தோடு ஜோமனம் கத்த வானத்தை திறந்து மழையை தருவாராக எல்லா அணைகள் நிரம்ப வேண்டும் என்று ஜோமனம் குளங்கள் குட்டைகள் நிரம்ப வேண்டும் என்று ஜோமனம் கிணறுகளில் நல்ல ஊற்றுகள் வேண்டும் என்று ஜோமனம் போர்வெல் எல்லா போர்வெல்களிலும் நல்ல தண்ணீர் சப்ளை இருக்க வேண்டும் என்று ஜோமனம் ஊற்றுக்கள் திசை மாறி போகக்கூடாது என்று நாம் ஜோமனம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பார் சில முன்சிபாலிட்டியில தண்ணி கிடையாது நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தலைநகரம் நாகர்கோயில்ல அந்த காலத்துல இருந்தே இந்த பிரச்சனை தான் நான் எல்லாம் சிறு வயசுல இருக்கும் பொழுது பத்து நாள் ஒருக்கா தண்ணி வந்த காலங்களும் உண்டு எல்லாரும் குளிக்கணும்னா பாரைபுரம் ஆத்துக்கு அங்க தண்ணி எடுக்கா இங்க குளத்துல தண்ணி எடுக்கா தேடித்தான் போகணும் துணி துவைக்கிறதுக்கு எல்லாம் அப்படி போகணும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் உள்ள நாட்கள் உண்டாயிருந்தது இப்ப கூட இன்னும் சரியாது இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது இது மாதிரி எத்தனை எத்தனை முனிசிபாலிட்டிஸ் எத்தனை எத்தனை சிட்டிஸ் தண்ணி கொண்டு வரணும்னா சிரமம் இருக்கிறது இது அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பெரிய வேலை அதுவும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம் கத்த நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிறவர் கடைசி ஐந்தாவது எளியாவது ஜோம் பண்ணாரு அதையும் சொல்லி ஜபிக்கலாம் ஆஹ் அதை சொல்லி நாம ஜபிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதை படிக்கலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல கேட்கிறாரு அவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஆஹ் சம்பவம் தெரியும் இவ்வளவு வெற்றிக்கு பிறகு இயேசபையில் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அவனுக்கு தலை எடுத்து போடுவேன் சொல்லி உடனே இவர் பாவம் ஓட ஆரம்பிச்சிட்ட ஓடி போய் என்னை குன்னரும் அவா எதுக்கு என் தலை எடுக்கணும் நீரே என்னை குன்னரும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நான் சாக வேண்டும்னு ஜோம் பண்றேன் வல்லமையான மனுஷன் இப்படி ஜோம் பண்ணது நம்ம கஷ்டமா இருக்கு ஆனா நடந்தது என்ன ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்துல ஏலியா சுழல் காற்றில் ஏறி போனான் அக்கினி ரதங்கள் அக்கினி குதிரைகள் வந்து அவனை கொண்டு சென்றது அவர் ஜோம் பண்ணது நான் சாகணும் ஆண்டவர் நீ சாகவே மாட்டாய் அல்லே லூயா எப்படி பாருங்க அவர் இதுவரைக்கும் ஜெபிச்ச ஜபம் எல்லாம் ஆண்டவர் கேட்டு செஞ்சார் அப்படியே செஞ்சார் இந்த ஜபம் நேரம் மாத்தி விட்டார் நீ சாகணுமா உனக்கு சாகவே கிடையா உயிரோடையே உன்னை எடுத்துருவேன் சொல்லி அக்கினிமயமான ரதங்கள் குதிரைகளை அனுப்பி சுழல் காற்றிலே இந்த மனுஷனை கொண்டு போயிட்டார் அல்லே லூயா ஜபம் சரியில்லைதான் இதை பின்பற்றி நம்ம ஜபிக்க கூடாது ஆனாலும் கர்த்தர் பெரியவர் கர்த்தர் பெரியவர் மனிதனுடைய பலவீனங்களையும் கர்த்தர் அறிகிறார் அதான் சொல்லிட்டார் எலியா நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நீங்க யாராவது சாணும் சாணும் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா 
அந்த ஜபத்தண்ணை நிறுத்தணும் கத்த நீடித்த நாட்களாய் உன்னை திருப்தியாக்குவேன்னு சொல்றார் கழுவுக்கு சமானமாக உன் வயது திரும்ப வாழ வயது ஆகும்னு சொல்றார் ஐயோ இந்த வியாதியை தாங்க முடியல சாகணும் எனக்கு குடும்பத்துல போராட்டத்தை தாங்க முடியல சாகணும் எனக்கு பொருளாதார சிக்கல் இருக்கு சாகணும் இதெல்லாம் வரக்கூடாது தற்கொலையின் ஆவிக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது மரணத்தை விரும்பி வாவான்னு சொல்லக்கூடாது நம் ஜீவனை தேட வேண்டியவர்கள் அல்லே லூயா கத்த சொல்ல ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனை உனக்கு முன்னால வச்சிருக்கிறேன் சாபத்தையும் மரணத்தையும் அந்த பக்கம் வச்சிருக்கேன் நீ இதை தெரிந்து கொள்ற நீங்களே உங்க வாயினால மரணம் மரணம்னு சொன்னா என்ன பரிதாபம் சொல்லவே கூடாது ஒரு தேவப்புள்ள சொல்லக்கூடாது அது அவருக்கு தெரியும் என்னைக்கு எடுக்கணுமோ அன்னைக்கு எடுப்பார் அது வரைக்கும் நம்ம வாழணும் இயேசுக்கு சாட்சியா இருக்கணும் அதுதான் நாலு பேருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும் இதுல உறுதியா இருங்க நீங்க எலியா ஜபிச்சார் நானும் ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஜபங்கள் பண்ணக்கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது நாம் எல்லாம் சேர்ந்து கத்தருடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கலாம் அன்புள்ள பிதாவே எலியாவின் ஜபங்கள் வேதத்திலே தியானித்த பொழுது எவ்வளவோ ஆச்சரியமா இருக்கிறதப்பா ஆமேன் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபித்தான் என்று படிக்கிறோம் ஆண்டவர் சிலருடைய வாழ்க்கையில் சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்காக எங்களுக்கு ஏவுதல் தரும் பொழுது எங்களை கத்த நடத்துகிறபடி அந்த காரியங்களுக்காய் ஜெபிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே அந்த தேவ நடத்துதல் படி ஜெபிக்கும் பொழுது உண்மையிலே அந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு சீர்திருத்தம் உண்டாகணும் ஒரு விடுதலை வரணும் அவள் திரும்ப இயேசுக்காக எழும்பணும் அது மாதிரி உள்ள ஜபங்களுக்கு நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அதே வேளையிலே மாம்ச கோபத்துல வைராக்கியத்துல நாங்கள் ஏதோ மற்றவர்களுக்கு துன்பம் உண்டாகும்படி ஜெபிக்காதபடி ஜெபம் என்கிற நல்ல ஆயுதத்தை தவறாக பயன்படுத்தாதபடி தேவரீர் எங்களை காத்தருளும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கத்தாவே ஆம் ஆண்டவரு ஸ்தோத்திரம் அப்பால் மட்டுமல்ல செத்து போன ஒரு பிள்ளையை எலியா ஜெபித்து உயிரோடு எழுப்பினார் என்கிற அந்த செய்தி அழகா இருக்கிறது மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிற கர்த்தர் எவ்வியூர்வின் மகளை எழுப்பின கர்த்தர் நாயின் ஒரு விதவையின் மகனை எழு வாலிப மகனை எழுப்பின கர்த்தர் ஆமேன் லாசர்வை மறித்து நான்கு நாட்கள் ஆன பிறகு உயிரோடு எழுப்பின கர்த்தர் அல்லவா ஸ்தோத்திரம் 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 அன்றவரை பவுலை கொண்டு ஐந்து எழுப்பினே அந்த பேதுருவை கொண்டு அந்த துர்காளை எழுப்பினீர் அப்பா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரை கொண்டு கத்தர் அப்படிப்பட்ட கிரியைகளை செய்திருக்கிறீர் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் நடக்கும்படியாய் தெய்வ சமூகத்துல செபிக்கிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 அப்படிப்பட்ட கிரிய கிரியைகள் கத்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் கையினால நடந்து அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக விசுவாசத்தில் வர ஆமை இழந்தவர்கள் இழந்ததை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்ப்பா அன்றுவரே கிருபை செய்யும் கிருபை செய்யும் கிருபை செய்யும் ஸ்தோத்திரம் 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 சிலர் அங்கல் ஆய்ப்பிலே ஜபிக்கும் பொழுது ஆனால் தேவனுக்கு அது ஒருவேளை சுத்தம் இல்லை என்று இருந்தாலும் அவனுடைய உள்ளத்தை அறிகிற தேவன் அடியானுடைய வாழ்க்கையில அந்த நன்மை செய்ததை நாம் பகிர்ந்து கொண்டேன் அது போலவும் கிரிய செய்ய வேண்டும் என்றும் கெஞ்சுகிறோம்ப்பா ஸ்தோத்திரம் யாருக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தேவனுக்கு ஒரு சித்தம் உண்டு திட்டம் உண்டு அதை அப்படியே செய்யும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அது மட்டுமல்ல பாவத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் அறித்து கிடக்கிற ஆத்மாக்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியுடைய அந்த குருட்டாட்டத்துக்குள்ளே கட்டப்பட்டு கிடக்கிற ஆத்துமாக்கள் அநேகர் இந்த நாட்களிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை கட்டி வைத்திருக்கிற பிசுவாசின் கட்டுகள் உட்டைக்கப்படணும் அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும் இயேசுவே கத்தர் என்று காண வேண்டும் வேத வசனங்களை வாசித்து அறிய வேண்டும் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் இயேசுவே அவருடைய கண்களை நீர் திறக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அவருடைய கண்களை திறக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அவருடைய மனக்கண்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் திறக்கப்படட்டும் அப்பா அன்றைக்கு தமஸ்குக்கு போகிற வழியிலே சவருடைய புறக்கண்களை அடைத்து அகக்கண்களை திறந்து விட்ட தகப்பனே அது போல இன்றைக்கு அநேகருக்கு அகக்கண்கள் திறக்கப்படும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா இயேசுவே கர்த்தர் என்று அறியட்டும் இயேசுவே கர்த்தர் என்று அறியட்டும் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் மனம் திரும்ப வேண்டும் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியை பெற வேண்டும் ஆவியோடு உண்மையோடு தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்கிற காரியங்கள் மக்களுக்கு புலப்படத்தக்கதாக தேவன் இந்த நாட்களிலே கண்களை திறந்து விடும் என்று செபிக்கிறோம் அன்றுவரை அந்த ஆத்துமாக்களை எந்த பிசாசின் ஆவி கட்டி வைத்திருக்கிறதோ அந்த கட்டுகள் உட்டைக்கப்படும்படி செபிக்கிறோம் உட்டைக்கப்படும்படி செபிக்கிறோம் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் நான் சர்ச்சைக்கு வர ஆரம்பித்ததுல இருந்து 
பிசாசு அப்படி செய்யறா இப்படி செய்யறான்னு சொல்லுகிறார்கள் அப்படி எந்த ஆத்துமாக்களிடத்திலே பிசாசு போராடி கொண்டிருக்கிறானோ எந்த குடும்பத்தை மறுபடியும் தன் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு போக அவன் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகளை அழித்து நிர்மூலமாக்கி அந்த குடும்பங்கள் எடுத்த நல்ல தீர்மானத்தை பின்பற்றி வருவதற்கு உதவி செய்யணும் இயேசுக்கென்று காலெடுத்து வைத்தவர்கள் ஒருவரும் பின்வாங்கி போக கூடாது இயேசுவே நீர் அவர்களுடைய ஆத்மாவை இன்னும் பிரகாசம் ஆக்கும் இன்னும் பிரகாசம் ஆக்கும் அவருடைய மனக்கண்களை இன்னும் பிரகாசம் ஆக்கும் அவருடைய மனக்கண்களை இன்னும் பிரகாசம் ஆக்கும் இயேசுக்காக வருகிறவர்கள் சர்ச்சில ஒரு நாளாவது கால் வைத்தவர்கள் திரும்ப போக கூடா திரும்ப போக கூடா பின்மாற்ற கிரியைகள் வரக்கூடாது விசாசின் தந்திரங்கள் வலிக்க கூடாது அவனுடைய மிரட்டல்கள் அவனுடைய தொந்தரவுகள் அவனுடைய எரிச்சல்கள் அவனுடைய பயங்கரமான தாக்குதல்கள் இது எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி அந்த பிள்ளைகள் புதிதாய் வந்திருக்கிறார்கள் கர்த்தருக்கு எங்களை விட அதிகமாய் தெரியும் ஆமேன் பக்குவமாய் நடத்துகிற தேவன் ஆமேன் கர்த்தாவை காத்துக்கொள்ளும் காத்துக்கொள்ளும் காத்துக்கொள்ளும்ப்பா ஓ ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம்ப்பா தேவன் கிரிய செய்யும் தேவன் கிரிய செய்யும் என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக என்று பேதருக்கு சொன்னவர் என் ஆட்டு குட்டிகளையும் மெய்ப்பாயாக என்று சொன்னீரப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 ஆம் கர்த்தாவை புதிய ஆத்மாக்களையும் மெய்க்கிற கிருபை எங்களுக்கு தாரும் கிருபை எங்களுக்கு தாரும் அண்ட ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற விசுவாச மக்களை நடத்தக்கூடிய கிருபை பெருக பண்ணும் புதிதாய் வரக்கூடிய அன்றுவரை மக்களை எப்படி நடத்த வேண்டும் எப்படி மேய்க்க வேண்டும் அந்த கிருபைகளை அதிகமாய் ஒளிக்காரர்களா எங்களுக்கு தாரும் விசுவாச மக்களுக்கும் தாரும் அப்பா எப்படி அணைக்கணும் எப்படி ஆதரவு கொடுக்கணும் எப்படி அவங்களுக்கா செபிக்கணும் எப்படி அவங்களோட பழகணும் எப்படி என்னென்ன வார்த்தை அவங்களுக்கு பேசணும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அதிகமாய் தந்து அன்று முறை ஆத்துமாக்கள் உயிர்ப்பிக்கப்பட கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் கத்தாவே ஆமேன் போதை கட்டிலிருந்து வருகிற மக்கள் திரும்ப போதையில விழக்கூடாதப்பா ஓ பிசாசுபடியில வரக்கூடிய மக்கள் திரும்ப பிசாசுபடியில ஆகக்கூடாதப்பா ஓ வியாதியிலிருந்து விடுதலை பெற்று வருகிற மக்கள் திரும்ப அந்த வியாதி தொடவே கூடாதப்பா எந்த கடன் பாரம் மற்றுள்ள கட்டுகள் இருந்து விடுதலையாகி வரக்கூடிய மக்கள் திரும்ப அதுக்குள் ஆகக்கூடாதப்பா ஆமேன் 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 விக்கிரக கோயில்களுக்கு போன மக்கள் மந்திரவாதிகளிடத்துல போன மக்கள் இவர்களுக்கு விரோதமாய் திரும்ப அந்த பிசாசு வந்து உரிமை பாராட்ட கூடாது இயேசுவின் நாமத்தில் பூர்ண விடுதலை உண்டாகும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆலை லூயா ஆலை லூயா என் ஆண்டவர் வல்லமையாய் கிரிய செய்வீராக தகப்பனேன் நமக்கு சுதந்திரம் அண்ட ஒரு நிறுவனத்துக்காக எலியா செபித்தது போல இன்றைக்கு எங்கள் தேசம் மிகவும் கெட்டு அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறது ஒற்றை மத ஆதிக்கம் பெருகி வருகிறது தேசத்துல எவ்வளவோ பயங்கரங்கள் நடக்கிறதப்பா துணிகரமாய் செய்கிறார்கள் அப்பா அண்டவரை இன்னைக்கு மணிப்பூர்லே நடந்த ஒரு சம்பவம் எல்லாரையும் அதிர்ச்சிக்குள் ஆக்கி இருக்கிறது ஆண்டவரு ரெண்டு பெண்களை வஸ்திரம் இல்லாத படிக்கு ரோட்ல ஒரு கும்பலாக நடத்தி கொண்டு போய் அதை படம் எடுத்து அதுக்கு மேல அவர்களை நாசம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் மோசம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் அதை போலீஸுக்கு எஃப்ஐஆர் போலீஸ் எஃப்ஐஆர் போட்டும் இதுவரைக்கும் ஆட்கள் ஒருத்தரையும் அரெஸ்ட் பண்ணவில்லை இது மே நான்காம் தேதி நடந்த சம்பவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எத்தனை பயங்கரம் எத்தனை பயங்கரம் இந்த தேசத்துல இதெல்லாம் துணிகரமா நடக்க தொடங்கியாச்சு வீடியோ எடுத்து நடக்க தொடங்கியாச்சு ரோட்ல வச்சு இதெல்லாம் செய்கிறார்கள் அந்த வீடியோல தப்பு செய்யறவங்க அத்தனை பேருடைய முகமும் தெரியுது ஆனா போலீஸ் இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணல ஆண்டவரே இந்த தேசம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது எங்கள் தேசத்தை ரட்சிக்கணுமே எங்கள் தேசத்திலே பாவம் பெறுகிறது அப்பா ஆமே நாண்டவரை காம விகாரம் பெறுகிறதப்பா துன்மார்க்கத்தனம் ரவுடித்தனம் பெறுகிறதப்பா இயேசுவே எங்கள் தேசத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாவலே இல்லை எங்கள் தேசத்துக்கு மைனாரிட்டிஸ்க்கு தேசத்திலே மைனாரிட்டிஸுக்கு பாதுகாவல் இல்லை கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாதுகாவல் இல்லை அன்பானவர் அன்பான தேவன் நீங்க எங்களுடைய பாதுகாவல நீங்க எங்களுக்கு அரணாய் கோட்டையா இருக்கிறவர் உங்க தேவ தூதர்களை அதிகமா இறங்க பண்ணணும் அன்றுவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலா இயேசுவே தேவன் என்பதை இந்த ஜன அறிக்கப்பட்ட 
கேட்டீர்கள் தேசத்திலே ரொம்ப பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் புண்ணிய யாத்திரைகள் பயங்கரமா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றுவரை ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனை காணவில்லையே மெய்யான தேவனை காணவில்லையே அப்பாவுடைய கண்களை திறந்து விடும் ஆமேன் அவர்களுக்கு ஒரு நிறுவனம் உண்டாகட்டும் ராஜா அன்றைக்கு சாது சுந்தர் சிங் இப்படி செவித்த பொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு வெளிப்பட்டீர் அல்லவா சவுலுக்கு அன்றைக்கு வெளிப்பட்டீர் அல்லவா அதுபோல ஆண்டவரே ஆமேன் உள்ளத்தில் உண்மை உள்ளவர்கள் அது உத்தமர்கள் ஆனால் தவறான வழியில உறுதியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க சின்சியர் பட் மிஸ்டேக் இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் கத்த சந்திக்கும்படியா செபிக்கிறோம் அப்பா தே ஆர் வெரி வெரி சின்சியர் பட் தே ஆர் டோட்டலி மிஸ்டேக் என்கிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்பா இந்த மக்களை கத்த சந்திக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அவங்க பக்திய ரோட்ல கூட காட்டுறாங்க அண்டவரே அழகு குத்திட்டு போறாங்க செருப்பு போடாம நடக்கிறாங்க அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தன்னை சாட்டைகளால் அடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அண்டவரே தூக்குல தொங்கி கொண்டே போகிறார்கள் அக்னியிலே மிதித்து நடக்கிறார்கள் தலையில தேங்காய் உடைக்கிறார்கள் எத்தனை எத்தனை பக்தி முயற்சிகள் செய்கிறார்கள் ஆண்டவர இந்த கிரியைகளை எல்லாம் பொய்யை உண்மை என்று நம்ப பண்ணுகிற இவைகளுக்கு சக்தி கொடுக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கி போகட்டும் இனி அப்படி செய்யும் பொழுது அதுல ஒரு அவர்களுக்கு உடனே அதுல தீம உண்டாகி பயந்து திருந்தி விடட்டும் அப்பா மூட பழக்க வழக்கம் என்பதை அறிந்து விடட்டும் அப்பா கர்த்தர் கிரிய செய்யப்பா அண்டவரை நிரூபிக்கணுமே இயேசுவே தேவன் என்று நிரூபிக்கணுமே ஆமீன் இயேசுவின் ஊழியக்காரரே ஊழியக்காரர் என்று நிரூபிக்கணுமே நாங்க உங்க வார்த்தையின்படி இதெல்லாம் செய்கிறோம் அந்த ஊழியத்தெல்லாம் செய்கிறோம் அவங்க அவங்க முன்னால நிரூபிக்கப்படணுமே அவருடைய இருதயங்கள் திருப்பப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவர் கிரிய செயனை பயங்கரமா எழுப்பி நின்று தீவிரவாதத்தை வன்முறைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த இந்துத்துவ கொள்கை உடைய மக்கள் எல்லாம் மனம் திரும்பும்படி உதவி செய்யும் அந்த கும்பல்கள் அந்த அமைப்புகள் அந்த அமைப்புகளின் தலைவர்கள் எல்லாரும் மனம் திரும்பும்படி சவுலை போல ஒரு பெரிய கூட்டம் எழும்பும்படி கர்த்தர் அனுகிரகம் பண்ணும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆலே லூயா ஸ்தோத்ராம் 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 அண்டவரே இந்த நேரத்திலே தண்டனைகள் மாறும்படி மறுபடியும் மழை பெய்யும்படி கர்த்தர் சமூகத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஐயா மறுபடியும் மழை பெய்யும்படி இந்த எலியா முகத்தை முழங்கால்களுக்குள் வைத்துக் கொண்டு ஜெபித்தாராமே இயேசுவே அப்படிப்பட்ட போராடி ஜெபிக்கிற அந்த ஆவியின் வைராக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும் இயேசுக்குள் வந்த பிள்ளைகள் இனி கஷ்டப்படக்கூடாது இயேசுக்குள் வந்த பிள்ளைகள் பழைய கட்டுகள் தொடரக்கூடாது ஆமேன் அந்த இந்து கண்ட எகுத்தியனை என்றுமே இனி காண்பதில்லை என்ற வார்த்தையின்படியான ஒரு கட்டறுத்தல் ஒரு விடுதலை கிறிஸ்துக்குள் வந்த பிள்ளைகளுக்கு விசுவாச மக்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அந்த ஆவியின் வைராக்கியத்தை எங்களுக்கு தாங்கப்பா ஆமேன் யார் யாருக்கு பழைய வியாதி பின்தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அந்த எகுத்தியனை இன்றைக்கு செங்கடலிலே முழுகடித்து போடும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே யார் யாருக்கு பழைய பிசாசு வந்து அடிக்கடி சொல்ல கொடுக்குதோ அந்த எகுத்தியனை இன்றைக்கு மொழிகடித்து போடும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே யார் யாருக்கு பழைய அந்த கடன் பாரங்கள் பழைய நஷ்டங்கள் பழைய கஷ்டங்கள் பழைய தீமைகள் பழைய சண்டைகள் சச்சரவுகள் பகைகள் இதெல்லாம் பின்தொடர்கிறதோ எல்லாவற்றையும் உடை தெரிந்து இதையெல்லாம் செங்கடலிலே அமிழ்த்தி போட்டு இன்று கண்ட எகுத்தியனை என்றுமே இனி காண்பதில்லை என்று நீர் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே அப்பா சிலருடைய கொம்புகள் முறிக்கப்பட்டன சிலருடைய கைகள் கட்டப்பட்டன சிலருடைய வாய்கள் கட்டப்பட்டன சிலருடைய கால்கள் தடக்கி படுத்தப்பட்டன இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவர்கள் இப்பொழுது திருந்தி விட்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பழைய கட்டுகள் தண்டனையின் கட்டுகள் மாறி போக செபிக்கிறோம் அவன் தண்டனையின் சங்கிலிகள் அறுந்து விழும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக தடைகள் மாற்றப்படுவதாக திருந்தும் பொழுதெல்லாம் ஒரு புதிய விடுதலை அனுபவிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எலியா அப்படி ஜோம் பண்ண பொழுது உள்ளங்கை மேகத்தை வெளிப்படுத்தினீர் தொடர்ந்து மேக கூட்டங்கள் வந்தன பெருமழை பெய்தது தேசத்தின் சாபம் மாறினது பஞ்சம் மாறினது அவன் தண்டனை நீங்கினது அதே போல எங்களுக்கு இறக்கம் செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் இன்னைக்கு எந்த ஒரு தனி நபர் அதற்காய் சோமணி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பூரண விடுதலை வர வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் சுகம் உண்டாவதாக விசாசின் கிரியைகள் அழிக்கப்படுவதாக போதை கட்டு அழிக்கப்படுவதாக அவருடைய உள்ளத்தில் அடிக்கடி எழும்புகிற எந்த ஒரு போராட்டம் பழிவாங்கும் தன்மைகள் பகைகள் விரோதங்கள் மாமிச இச்சைகள் எல்லாம் அகற்றப்படும்படி செபிக்கிறோம் தகப்பனே 
அது மாத்திரமல்ல எந்த குடும்பங்கள் இன்றைக்கு தங்கள் மேல் வந்த பழைய சாபங்கள் மாறும்படி பரம்பரையாய் தொடர்கிற சாப கட்டுகள் உடைக்கப்படும்படி அவன் இந்த ஜபத்திலே உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த குடும்பங்களில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் உண்மை தேடாதிருந்த காலத்தில் வந்த பிரச்சனைகள் இப்பொழுது உங்களை தேட ஆரம்பித்த பிறகு முற்றிலுமாய் மாற வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் சர்ச்சைக்கு வராதிருந்த நாட்களில் உண்டாயிருந்த பிரச்சனைகள் இப்பொழுது அந்த குடும்பம் சர்ச்சைக்கு வர ஆரம்பிச்ச பிறகு அது முற்றிலுமாய் மாற வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறாப்பா ரசிக்கப்பட முன்னாடி உள்ள பிரச்சனைகள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள பிரச்சனைகள் அபிஷேகம் பிறகு முன்னாடி உள்ள பிரச்சனைகள் அது எல்லாம் இப்பொழுது மாறி போவதாக என்று செபி வறுமைகள் இருக்கிறதோ மாறட்டும் எந்த வீட்டில் அடிப்படை வசதி இல்லையோ மாறட்டும் ஆமை மழை பெய்யட்டும் மழை பெய்யட்டும் ஆமை தேசத்திலே மழையை தாங்கப்பா எங்களுக்கு இந்த ஆணியாடி மழை சரியாய் பெய்யவில்லை அப்பா அன்று வரை அதனால மொத்தத்திலே நீ அடுத்தடுத்து தொடர் பாதிப்புகளுக்கு வழி வகுக்கிறதே தகப்பனே ஆகவே இந்த ஜூலை மாதம் முடிவதற்குள் நல்ல மலைகளை தாங்கப்பா ஆசீர்வாதமான மலைகளை தாங்கப்பா அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஆண்டவர் அந்த பருவ காலங்களை வைத்திருக்கிறீர் அந்தந்த பருவ காலங்களில் அந்தந்த பட்டணங்கள் கிராமங்களில் மழை பெய்வதாக நீர் வளம் பெருகுவதாக நிலத்தடி நீர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக எல்லா அணைகளும் நிரப்பப்படுவதாக எல்லா அணைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் தேசத்தில் உள்ள எல்லா அணைகளும் எல்லா அணைகளும் எல்லா அணைகளும் ஆமே அவைகள் குறிப்பிட்ட காலங்களில் நிரப்பப்பட்டு ஒருபோதும் வறண்டு போகாத அளவிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவைகளா இருப்பதாக அந்த ஒரு ஏரிகளுக்காக குளங்களுக்காக குட்டைகளுக்காக ஜபிக்கின்றோம் அங்கும் நல்ல ஆண்டவர் நீர்வளம் உண்டாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே மழை நீர் மட்டுமல்ல ஊச்சு நீரும் புறப்பட்டு ஏரிகள் குளங்கள் எல்லாம் வச்சாதவைகளாய் மாறும்படியாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆண்டவர் நதிகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் நீர் ஓடைகளுக்காக செபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்போ அந்த நதிகள் உற்பத்தி ஆகின்ற இடத்திலே அப்போ அந்த ஸ்பிரிங்ஸ் அந்த ஊற்றுக்கள் நன்றாக சுரக்கும்படி செபிக்கிறோம் ஆமே நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாக எங்கள் தேசத்திலே ஒரு பக்கம் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது மறுபக்கம் வெள்ளப்பெருக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அகற்றும்படி நதி நீர் இணைப்பு திட்டம் என்று ஒன்றை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அது பல இடங்களில் கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த நதி நீர் இணைப்பு திட்டம் சிறப்பாக நடக்க கர்த்தர் உதவி செய்யணும் அதனால் எங்கள் தேசம் முழுவதும் நீர் வளம் பெருகணும் அந்த நீர் வழி போக்குவரத்துகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு போக்குவரத்துகளும் எளிதாக்கப்படணும் அதனால் பல ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகணும் நல்ல ஒரு திட்டம் பல வருடங்களாய் கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறதப்பா ஆகவே அந்த நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை என் தேவன் ஆசீர்வதித்து செய்து தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் அதோடு கூட அன்பு தகப்பனே சில கார்பரேஷன்கள்ல சில முனிசிபாலிட்டிகளிலே ஆமை சில கிராமங்களில் கூட நீர் வளம் இல்லாதபடியினாலே ஆமையன் அவர்கள் வெகு தூரம் சென்று தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டிய நிர்பந்தம் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு வருகிறதப்பா அரசாங்கங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யும்படி அடிப்படை காரியங்களுக்கு அரசாங்கங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்படி உதவி செய்யும் சும்மா அதை இலவசமாய் தருகிறேன் இதை இலவசமா தருகிறேன்னு ஜனங்களை கெடுத்து ஓட்ட வாங்கி ஊழல் செய்து அன்று இப்படியே பரிதாபகரமா எங்களுடைய ஆட்சிகள் போய்க் கொண்டிருக்கிற தகப்பனே என் அன்பின் ஆண்டவர் இந்த காரியத்திலே அற்புதம் செய்யும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆமே மக்களுடைய வரி பணங்கள் சரியாக பயன்படுத்தப்பட்டு ஆமையின் கர்த்தாவு இந்த நீர் வளம் எல்லா இடத்துக்கும் ஆஹ் உண்டாக குடிநீர் சப்ளை எல்லாம் சரியாக உண்டாக உதவி செய்யப்பா அது போல யார் யாருடைய கிணறுகள் வச்சு கிடக்கிறதோ யார் யாருடைய போர் வெல்ல தண்ணீர் குறைந்து போனது தண்ணீர் இல்லாமல் போனது ஊத்து திசை மாறி விட்டது எந்த நிலைமையில் வேதனையோடு உண்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ இன்று ராத்திரி இயேசுவின் நாமத்தில் ஊற்றுக்கள் திறக்கப்படுவதாக ஊற்றுக்கள் திறக்கப்படுவதாக ஊற்று கண்களை அடைத்திருக்கிற கற்கள் அகற்றப்படுவதாக என் கர்த்தருடைய வல்லமையான ஒரு கிரியை உண்டாகி தேவ ஆசீர்வாதம் பெருக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே அப்ப இந்த வேளையிலே யார் யார் சாக வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த புத்தியினத்தை அவர்களை விட்டு மாற்ற வேண்டும் ஆமேன் வாழ வேண்டும் ஜெயிக்க வேண்டும் ஆமேன் நாம் மற்றவர்கள் பிரயோஜனப்பட வேண்டும் என்கிற சிந்தைதான் ஒவ்வொருவருக்கும் வரணும் எந்த தேவ பிள்ளைக்கும் நான் நான் செத்து போனேன் என்கிற சிந்தை வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சோர்வின் கட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு 
இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த சோர்வின் கட்டு அவிழ்க்கப்படுவதாக அவிழ்க்கப்படுவதாக தாங்க முடியாத வேதனைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துட பலன் உண்டாவதாக ஆமேன் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் திட்டம் பலம் கொண்டு திடமனதா இரு என்று சொன்னீங்களே பலம் கொண்டு திடமனதா இரு என்று சொன்னீங்களே அதுபோல பலப்படுத்தணும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் ஒருவருக்கும் வராதபடி காத்துக்கொள்ளும் தேவ சமூகத்தில் இந்த விண்ணப்பங்களை வைக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் புறப்படும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்